না বাড়ি তো এটাই হ্যাঁ দেখে তো এটাই মনে হচ্ছে শোন যদি বাড়ি এটাই হয় কালকে আমার কথা বলাটা বিফলে যায় নি অনেক সুন্দর বাড়ি দেখে মনে হচ্ছে ভালো ফ্যামিলি মামা বাড়ি ভালো হলো যে ফ্যামিলি মেম্বারসরা ভালো হতে হবে কথা হয় কে বলছে না না আমি সেজন্য বলিনি কাল রাতে মেয়ে বাবার সাথে ফোনে কথা বললাম না অত্যন্ত সজ্জন একজন ব্যক্তি বুঝছস শোন আমি তো তোর মামা কাম ফ্রেন্ড কাম লোকাল গার্জেন আমি বলতেছি তোর কপাল খুবই ভালো আপনারা কারা আমি শুভ্রর মামা কাম ফ্রেন্ড হুম অসম্ভব শুভ্র কে এই বাড়িতে শুভ্র নামে দেখেও থাকে না অদ্ভুত কথা এই বাড়িতে শুভ্র থাকবে কেন শুভ্র হচ্ছে এই বাড়ির হবু জামাই এই যে শুভ্র ও এই সেই তার মানে জামাই চলে আইছে এই জামাই চলে আইছে কাকু জামাই চলে আইছে এই যে লিসেন লিসেন আরে থামেন আরে এক্সকিউজ মি শুভ্র কেন থামবে উনি বাড়িতে জামাই আসছে বাড়ি মাথায় তুলে রাখতে হবে এটাই তো নিয়ম থামার দরকার কি আর তুই তো যেসে জামাই না তুই হচ্ছিস আমেরিকান জামাই বাবা মানে আমেরিকা থেকে আসছি বলে কি হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই আমেরিকান জামাই ইউ আর প্রাউড অফ ইউ বাবাজি চলে আইছেন আমরা তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করতেছিলাম আরে তোমরা চলে আসছো এ টুরু তুই ভিতরে নিয়ে যাস নাই কেন আসো বাবা আসো আসসালামু আলাইকুম সালাম আপনি শুভর মামা তাই না হ্যাঁ আমি শুভ্রর মামা কাম ফ্রেন্ড গতকাল রাতে আপনার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সাথেই কথা হয়েছিল আসেন ভিতরে আসেন আসলে আমি কিছু মিষ্টি এনেছিলাম মিষ্টিগুলো নিয়ে আসি আপনি আমাকে একটু হেল্প করবেন কোনো অসুবিধা নাই আমি এবারে সব হেল্প একলা করি চলেন তুই আমাকে লাস্ট বার্থডেতে একটা গিফট দিছিলি না শাড়ি তুই না বলছিলি ওই শাড়িটা বললে আমাকে জোস লাগে ওটা করে যাই আমাকে দারুণ মানা ঠিক আছে যা শাড়ি পরে একটা গর্জিয়াস সাজ দিব বিড়াল মারতে হয় বাসে প্রথম দেখাতে বুঝিয়ে দিব আমি কোনো প্যান না না चिंता कर विदेशे थको तो ভাগ্নে আমেরিকায় থাকলে কি হবে মামা তো দেশে থাকে আর যেহেতু আমি ট্রাভেলিং খুব পছন্দ করি 
সব লোকেশন আমার মুখস্ত কোন প্রবলেম হওয়ার প্রশ্নই নেই কি ভাগনে বলো না আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা যে আমি অনেক ট্রাভেলিং করি অবশ্যই অবশ্যই বিশ্বাস হচ্ছে কি বলো তুমি আপা আপনি বিশ্বাস করছেন তো হ্যাঁ বিশ্বাস করবো না কেন আমিও কিন্তু ট্রাভেলিং অনেক পছন্দ করি আসলে অনেকে আমার ফিগার দেখে ভাবে আমি একদম নড়তে চড়তেই পারি না ব্যাপারটা মোটেই সেরকম না আমি অনেক অ্যাক্টিভ তাই না ভাগনে আচ্ছা আচ্ছা তোমরা বসে গল্প করো আমি তোমাদের চা নাস্তার ব্যবস্থা করি আপা আমি আসি তোমার সঙ্গে না না তোর যেতে হবে না তুই বরং রিনিকে একটু খবর দে আচ্ছা ঠিক আছে সময় তো একেবারেই নাই আমাদের তো কেনাকাটা শুরু করতে শুরু করতে এই ব্যাপারটা আপনি একদম ভাববেন না কেন আমার ভাগ্নে আমাকে বলেছে ও আমেরিকা থেকে সব প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এসেছে ওর গাড়ির ব্যাগডালে সব আছে আপনাদের মেয়ে অনেক পছন্দ করবে এগুলো কি হলো আমরা ওখানে কেন যাচ্ছি তাই তো শুভ্র তুই যা আমি তুমি আরে এত সুন্দর একটা বাড়ি আমি একটু ঘুরে ঠুরে দেখি আর আমার সাথে তো পূর্ণিমা আপ আছে নি তাই না ঠিক আছে সারা জীবনে অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আপনি অশান্তির ভয়ে ঠিকঠাক লিখেছেন না 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 নাথিং লাইক দ্যাট আর আমি শুধু শুধু কেন মিথ্যা আশ্রয় নিব আপনি বলেন হুম আচ্ছা বিয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ ডিভোর্স দি হয় তাহলে তো সেটা উল্লেখ করা উচিত ছিল এটা তাই না অবভিয়াসলি থাকা উচিত আচ্ছা তাহলে বিয়ের আগে কি কয়টা প্রেম করেছে সেটাও ছিল এটা থাকা উচিত তাই না এর থেকেও মূল কথা কার সাথে সে ঘুরতে গেছে এটাই ইম্পর্টেন্ট তাই না আমি কিন্তু মজা করছি কিছু মনে করবেন না আপনি তো আমাকে বিয়ে করতেই আসছেন তাই না বিয়ে হোক তারপর এমনি এমনি বসে যাবে নাকি এ কথা শুনেই পালাবেন একটা আর কলেজে ওঠার পরে তিন বছরের পর পর তিনটা হ্যাট ট্রিপ করেছি অবশ্য আর একটা হবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আপনার সাথে বিয়ের কথা চলার পর সেটা সম্পূর্ণ স্টপ করেছে
সবচেয়ে বড় কথা হলো তোর কিনিকে পছন্দ হয়েছে পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ নেই মামা তুমি না মাঝে মধ্যে খুব চাইল্ডিস কথাবার্তা বলো আমি ফেসবুকে ছবি দিয়ে মুখ বাঁকা করে আমার সাইজ বোঝা যায় শোন রিনিকে আমি তোর জন্য পছন্দ করেছি আমার পছন্দ কখনো খারাপ হতে পারে না কখনো না বাবা তুমি যে মেয়েটাকে পছন্দ করেছিল না সে মেয়েটা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে ওইটা অন্য কেস তুই তো আমার মতো মোটা না তাই না মামা তাহলে তো আমরা এখন যেতে পারি কোথায় কেন ঢাকায় কি বলছো কাল গায়ে হলুদ পরশুদিন তোমাদের বিয়ে আর দুলে ভাই বলেছে বাড়িতেই তোমাদের বিয়ে হবে কোথাও যাওয়া যাবে না কিন্তু তা কি করে হয় আসলে আমার ভাগ্নে ভাবছে শ্বশুর বাড়িতে থেকে বিয়ে করবে লোকে কি ভাববে ধ্যাত কি আজে বাজে বলছেন আজকাল এসব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি দেখো সবাই জানে তুমি আমেরিকাতে থাকো আর তাছাড়া ঢাকায় তেমন কেউ নেই শুধু শুধু এত জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কি তুমি যাবে আবার আসবে অনুষ্ঠান হবে তাতে তো ঝামেলারও বাড়বে আমার সাথে ওকে দারুণ মানাবে তাই না আপু তাহলে তো খুবই ভালো কথা কিন্তু ওনা একটু বোকা বোকা মেয়েদের জন্য তো বোকা ছেলেরাই ভালো তাই না আপু তোকে কথা কি বলেছে আমি জানি তাদের বুদ্ধি থাকে হাঁটু নিচে তোকে একটা এক্সাম্পল দিই আজকে ওকে আমি বলছি যে আমি তিন বছরে পরপর তিনটা প্রেম করছি আর ওনার সেটাই বিশ্বাস করে ফেলছে কি আমার পেছনে ঘুরতো সেটা তো সত্যই আর তুই তো বলিস সাথে সত্য কথা বলি তিনটা ছেলে পেছনে ঘোরা আর তিনটা প্রেম করা দুটো কি একই কথা হলো সবসময় সত্যি কথাটাও বলতে হয় না এখন কি করবে সত্যি সত্যি যদি রাগ করো করবে না কারণ প্রথম দেখাতেই আমি ওকে ঝলক লাগিয়ে গিয়েছি শোনা তো ভালো মেয়েরা কী করে ভালো মেয়েরা কোনো খারাপ ছেলেকে দেখলে মনে মনে ভাবে ইস ছেলেটা কত অবুজ ওকে যদি আমি ভালোবাসা দিয়ে আদর্শ হাত করে যদি ভালো করতে পারতাম ছেলের রসাই কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে তারা মনে মনে ভাবে ইস মেয়েটা কত অবুজ শোন তিন প্রেম কেন আমি যদি ওকে বলতাম যে আমি তিন বাচ্চার মা তো বসে আমাকে বই করতো কী বলিস তুই এগুলো আগে তোমার শুধু মজা করতেছিলাম আমি আমি কি পারবো না যে আমাকে প্রেম কি করছিস তোরা কি আর করবো নিজে একটা বোকা এটাও নিজেই বোঝে না আর সবাইকে বোকা মনে করে কি বলিস আপু এটা যাত তুই একটু ওদিকে যা আমি রাবুর সাথে কথা আচ্ছা ঠিক আছে
मारे तो रेखे जिन सब ठीक ठाक कर मन मन कष्ट पासी ना तो बोलो माँ क्यों को मन कर तर बाबा तो आसले तर आर विदे चेल कू तो राजी हा स्वाभाविकी तुम से पत्र दादाजन देखी
দেখ তো আয় আপু হ্যাঁ কি হয়েছে তোর কি এত ভাবনা ডুবে আসিস না কোনো ভাবনা না বল আচ্ছা দেখ তো এই ডিজাইনটা তোর কাছে কেমন লাগতেছে তোকে দিয়ে দিব যিনি তোর যেটা ইচ্ছা তুই রাখ যেটা ইচ্ছা আমাকে দিস আমার না মাথাটা খুব ধরেছে তুই খালার কাছে যা তাকে ডিজাইন দেখা আমি এখনো শুনে কথা বলতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে কেন করছো সমস্যা কোথায় আর শোনো যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে পরে দেখা যাবে যেহেতু যাচ্ছ যাও কেন শুভ্র তোর রুমে থাকার কথা না ওকে তো খুঁজে পাচ্ছি না আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি ফোন দিলেই তো হয় আমি ওর মোবাইলে কল দিয়েছিলাম মোবাইল তো রুমেই আছে মোবাইল রুমে তাহলে হয়তো আশেপাশে কোথাও গেছে ঠিকই বলেছেন দেখি ভাইজান ওনার পাঞ্জাবির মাপটা একটু আলাদা করে নেওয়ার দরকার ছিল না আমার পাঞ্জাবির মাপ কেন গায়ে হলো দের পাঞ্জাবি আমরা সবাই ম্যাচিং করে পড়ব আপনার সাইজে তো পাওয়া যাবে না হ্যাঁ ভালো কথা মনে করছো যাও যাও ওই ছেলেটাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসো ওর পাঞ্জাবির মাপটা নিয়ে যাক কেমন এখন যাও যারা পড়ে তাদের এদিক ওদিক করার কোনো সুযোগ থাকে আমি তো মজা করছিলাম আমি জানি 
তোমার মজা করে অভ্যাস আছে আচ্ছা শুনেছি তোমার নাকি একজন বোনও আছে এ বাসায় থাকে কোথায় কেন মানে আমি আসলাম এ পর্যন্ত ওনাকে দেখলাম না তাই জিজ্ঞেস করছি আপুর জীবনে আসলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কি দুর্ঘটনা পাঁচ বছর আগে আব্বার এক বন্ধুর ছেলের সাথে আবার বিয়ে হয় বিয়ের এক বছর যেতে না যেতে ওর একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট কার অ্যাক্সিডেন্টে ওরা দুজনে খুব গুরুতর আহত হয়ে যায় দুলা ভাই মারা যায় আশঙ্কাজনকভাবে আপা এক মাস পর হাসপাতালে থেকে সুস্থ কিন্তু আপার একটা পা চিরদিনের মতো আপনি চলেছেন ঠিক তখন থেকেই আপা কারো সাথে তেমন কথাবার্তা বলেন কি ব্যাপার তোমরা এখনো আসতেছ না কেন আরে আমার ছোট মেয়ের বিয়ে আজ বাদে কাল তোমরা এখনো আসতেছ না এ তো ঠিক হচ্ছে না আসো আসো হ্যাঁ খোঁজ খবর দিচ্ছ না আরে আমার ছোট মেয়ের বিয়ে বলে কথা তোমরা আসো না কেন দাদা আমি কোন কথা শুনব না হ্যাঁ সবাইকে নিয়ে কালকে সকাল বেলা রওনা হয়ে যাবা সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবা ঠিক আছে না না আমি কোন কথা শুনব না চলে আসো চলে আসো আমি কোন কথাই শুনতে চাই না আমি যা বলেছি তাই হবে তোমার সঙ্গে যে ছেলে বিয়ে ঠিক করেছি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে পড়াশোনা যা করেছ করেছ আর করতে হবে না আমি যেটা বলেছি সেটা ফাইনাল আগামীকাল ওরা তোমাকে দেখতে আসবে এবং সেখানেই বিয়ের ফাইনাল ডেটও ঠিক হয়ে যাবে সুতরাং এখানে মানা করার কোনো স্কোপ নাই আর তুমি যদি চাও যে তোমার বাবাকে অসম্মান করবে তুমি করতে পারো তো মনে রেখো আমি যেটা বলেছি সেটাই ফাইনাল রেহানা তোমার মেয়েকে বোঝাও মামাকে কি বলেছ কি আর বলবো যা বলার তাই বলেছি আমার তুমি বাবাকে বলে দিয়েছ না যে আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি আজ না হোক কাল তো সেটা সে জানতই তাই না আর ছেলে কি করে মা পড়াশোনা শেষ করছে তার মানে ছেলে কিছুই করে না ওর বাবা কি করে ছেলের বাবা নেই তাহলে তুই ভালো করে জানিস তোর বাবা আভিজাত্য আর বংশ মর্যাদার অনেক বেশি মূল্য দেয় 
যা তার হাতে সে তার মেয়েকে কখনোই তুলে দেবে না আর তোর বাবা অনেক আগে থেকেই তার বন্ধুর ছেলের সাথে তোর বিয়ে ঠিক করে রেখেছে এই যে ওরা কাল আসছে এটা একটা ফর্মালিটি মাত্র তোর বাবা যার সাথে তোর বিয়ে ঠিক করেছে তাকেই তোর বিয়ে করতে আমার কিছু করার নেই তুমি <laughs> বলো <laughs> রাত পোহালে তোর গায়ে হলো সারা বাড়িতে কত রকমের আয়োজন হচ্ছে আর তুই মুখ ভোতা করে এখানে বসে আছিস চল নাচা নাচি হচ্ছে চল আমরা নাচব আমি বুঝতে পারছি তুই ভাবতে চাস তুই গেলে কে কি ভাববে আরে তুই না আমেরিকা থেকে আসছিস এত খবর কি আছে মানুষ কে কি ভাবলো আমাদের কি আসা যায় জীবনে তো আনন্দের দরকার আছে তাই না আমার না একদমই যেতে ইচ্ছা করছে তুমি তুমি যাও না তোমার যেতে ইচ্ছা তুই গেলে ঋণী খুশি হবে বললাম তো তুমি যাও যাবি না চাই আমি গিয়ে একটু নাচা নাচি আমি জানি এখানে তোমার কোন দোষ নেই রিনির কাছ থেকে তোমার কথা জানতে পারো 
আমি না হয় তোমার কোনো কিছুই জানতাম না তুমি সুখে আছো এই ভেবে আমি তোমার সাথে কোনোদিন যোগাযোগ করি বিশ্বাস করো অনেকবার তোমার কথা মনে পড়েছে একটা বারও তোমার সাথে আমি ইচ্ছা করে যোগাযোগ করি কিন্তু তুমি তো চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারত নিয়তি কে মেনে নিয়েছি এটা আমার নিয়তি যে আমি সবকিছু হারিয়েছি আবার দেখো তুমি ইউজ থেকে এসেছো আমার ছোট বোনকে বিয়ে করতে এটাও আমার নিয়তি তুমি ঠিকই বলেছ নিয়তি একদিন এমন ছিল তুমি তোমার পরিবারের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে সাহস পাও আর আজকে আজকে তোমার পরিবার তোমার ছোট বোনের সাথে আমাকে বিয়ে দিচ্ছে সময় সময় মানুষকে অনেক বদলে তাই আমি অতীতকে ভুলে গেছি শুভ্র আমি সবকিছু মেনে নিয়েছি তুমি সব ভুলে যাও আমার তোমার অতীত আমাদের ভালোবাসা আমাকে সব কিছু ভুলে যাও নিনি আমার ছোট বোন আমার অনেক আদরের বোন তুমি ওকে প্লিজ মেনে নাও আমি চাই তোমার সুখে থাকো তোমরা ভালো থাকো আমার আর কোনো চাওয়া নেই আপনি কথাটা কিভাবে নিবেন আমি জানি না কিন্তু আমি দিদিকে বিয়ে করতে পারি কি বললে কি বললে তুমি আমি দিদিকে বিয়ে করতে পারি বিয়ে করতে পারবে না মানে তুমি জানো আমার আত্মীয় স্বজন সবাই চলে এসছে আজকে তোমাদের গায়ে হলুদ আর তুমি এই মুহূর্তে এই কথা বলছো মানে কি এই কি হয়েছে দেখো পাত্রিবদল <laughs> করতো <laughs> 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 
আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি রিনি কেন আমি রাবুকে বিয়ে করছি তুমি কি জানো তুমি কি বলছো তাহলে জিনির কি হবে কাল রাতে আমার রিনির সাথে কথা হয়েছে যাক অবশেষে ভালোবাসার জয় হয়েছে আমি আরে আমি তোমাকে করোনা কেন করব বরং তুমি বিয়েতে রাজি হয়ে আমাকে করোনা করেছে জানো আমার কাছে না সবকিছু কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে বিশ্বাসই হচ্ছে না যে সবকিছু সত্যি মনে হচ্ছে হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে যাবে আর আমার স্বপ্নও ভেঙে যাবে তুমি যে স্বপ্ন দেখছো না সেটা তোমাকে চিমটি কেটে বুঝিয়ে দিলাম 